大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢收看我们的节目哦。中共国台办宋涛哦，主任宋涛在去年十二月底就任之后，一直非常的活跃哦。那当然，他也接续了这个习近平在元旦的一些发表，两岸一家亲的这一些脉络里面哦，啊，很快的在整个啊两岸关系的这些啊期刊的部分哦，第一期哦，在啊今年一开始就发表了一些啊。对中啊，中国对于台湾的这些统战相关的一些谈话，当然对大家来讲很不陌生啦、啊，感觉是一个老调重弹，但真的是如此吗？其中他在谈到的这些内容，有人说他在加强、加大这些统一的力道。嗯，我们也知道，台湾在去年的九合一选举哦，当然这部分大家一直在谈到会不会因为中共的影响产生一些发酵。到今年还是台湾的选举年哦，虽然是明年的啊一月初才选举，但大家都知。知道在今年就会热闹滚滚的展开各式各样的初选，所以有人说会不会借由这部分持续来对于台湾的选举来进行一些干扰？所以中共对于所谓的啊统战的这些啊论调的部分到底会如何来进行呢？我们应该要怎么样来看待？今天我们开心啊，继续邀请到的是台大政治系的荣誉教授明居正老师啊，继续帮我们来好好来分析哦。明老师你好，呃，主持人好，各位观众朋友大家好，是好说我们。看到这个宋涛他这个所写的这文章里面谈到中共方面，当然坚持和平统一啊，一国两制啊，这一国两制在台湾来说，这个应该马上，我想没有政党敢啊，这我们应该说主要的一个政党应该没有人敢站出来来来呼应啊。不过他谈到说一中原则啦，甚至九二共识，九二共识可能在台湾还有的去吵，希望在这个一中原则跟九二共识的条件之下，希望跟台湾的有识之士。是哦，那可以啊，一起来谈论哦，啊，来了解一下。那希望共同来推动两岸关系和平的发展啊，推进祖国和平统一的进程哦。所以，针对他的这些期待跟想法，老师你有什么看法？就像你说了，他这个是老调重弹，并不陌生了。不过，我们要这样说吧，台湾是一个多元跟民主的社会，什么都可以谈嘛，只要不犯法，那在法律范围之内都可以谈。呃，可以谈台独，也可以谈统一，那都没问题。问题是我们谈的是什么样的统一？这点我想我们倒可以好好商量一下。嗯，这部分我想可以了解。那我想这这次中共的整个态度哦，呃，有一点当然了，我们从过往就感受到，在这几年来，因为大家欧美许多的一些协助哦，在政策上的一些协助，中国似乎这个有钱了。开始财大气粗了啊，包含这个有钱之后投入在军事各方面，对于外交的影响，一带一路啊，开始可以这个啊，他们说的我已经可以这个从以前抬头看人家，现在可以低头看人家，所以开始就觉得非我不可，你就要听我的话。感觉在中国的这些脉络上，虽然是看起来表象上用两岸一家亲这么柔软的字，但大家都感觉到这个其实骨子里面还是非常的硬底哦。对，现在他好像觉得说，那因为我比较大，然后我又强起来说我可以同意你了。呃，你如果说把宋涛那个话呢，你把它仔细读完之后啊，大概可以浓缩成四个字，叫协商统一。呃，这也是我们报纸上常常用的这个标题，大家注意到说中共呼吁协商统一等等，大家可能都没有注意到或者不太记得了。协商统一原来是我们先说的，嗯，对，大家觉得很惊讶，我们怎么说协商统一有？大家回找找看，一九九一年我们发表《国家统一纲领》的时候，我们的原文呢讲的就是协商统一。当然了，就是《国统纲领》现在大家可能都不太熟悉了。呃，台湾内部对统独的争论也非常激烈。我们如果抛开统独争论的话呢，你就文字跟设想来看呢，《国统纲领》呢其实还是一个蛮精彩的文件。其实我觉得现在拿来看看还是有帮助的嗯，不过因为我们知道在台湾内部来讲，国统纲领后来也废了啦。那那所以呢，现在应该要看什么呢<笑>？这样说吧，呃，因为中共不是说统一嘛，对不对？那我们也曾经讲过统一啊，所以现在就是我们比较一下双方对统一的设想。嗯，就我们的我们的构想，他们的构想到底优劣劣币在哪里？那中国说你们都不喜欢我们的这个统一方案，什么等等。那我们得讲出我不喜欢在哪里，对不对？那当然一个办法就是你去攻击他哪边不好，哪边那边不好，好，这是一种方法。第二种方法方法就是，我们把我们曾经讲过的统一版本拿来跟你现在版本对比呢，都可以看出你现在版本呢还比较差。
，我倒不是要要说哎去酸人家或去批评人家，我只是想说，你要你要真的要提出一个统一设想化，你要让台湾人觉得说有吸引力嘛，你没有吸引力，你讲的什么没什么意思了。不是不是说啊，大家跟我讲白话说你比较大财大气粗，应该这样说吧。如果如果我问我个人的话，统一啊不是不可以谈，我们要谈，是大的统一小的呢，还是好的统一不好的？是吧？至少这个得先分清楚。好，国统纲领呢，大概有几个部分。第一呢是目标，我先把目标读一遍。目标很简单，建立一个民主、自由、均富的中国。嗯，中共敢不敢讲这句话？民主。哦，自由、均富，三这三个词他都不太敢讲啊，这目标。第二，原则，嗯，也就当初台湾方面定国统纲领的时候呢，对于怎么推动这统一进程呢，有些原则性想法，它有三个重点。它第一，统一应该以全民的福祉为依归，而不是党派之争。对，那个时候看起来是国共之争为主，但是台湾当时还呃。还没有经过真正的那个权力更迭，到两千年的权力更迭，我们是九一年提出这个国统纲领。国统纲领当时已经看见台湾有权力更迭的可能性，也就党派更迭的可能性，所以它不是党派之争，是一个制度之争。制度结果是什么呢？以全民福祉为依归，这第一个原则。第二原则是发扬中华文化，维护人性尊严，保障基本人权，实践民主法治。嗯，这叫什么？这叫世界潮流。对不对？好，这第二点，第三个这个原则，统一的时间跟方式，首应尊重台湾地区人民的权益，并且维护安全跟福祉，在理性、和平、对等、互惠的原则下，分阶段逐步达成，也就是不是一步来就突然间强行发生什么事情，而是我们一步步这样走下去，而且前提是台湾优先什么的。那为什么台湾优先呢？第一，台湾比较小；第二，台湾比较进步。对不对？你不希望统一之后把进步拉下去，你是希望统一之后呢把低的拉上来，是不是这样？我们这设想在，所以我觉得国统纲领呢文字不多，但它的设想呢，我觉得第一呢很很简洁很明确，第二就是。它的方向呢，真的我是我刚刚说的吻合世界潮流。是，如果像老师所说的，我知道国统纲领当然有一些阶段进程啊，是不是也可以借这个机会让大家了解一下？在谈这个进程以前，你刚刚谈到独派朋友，我想回应几句话哈。对，我明白独派朋友的想法，但这样子我们得这样看：台湾就算独立了，但大陆如果不民主的话，对台湾始终是一个威胁。所以，我们不管台湾将来怎么走，我们总希望说，大陆至少不是一个对对外面呢造成重大威胁的一个国家跟政权。所以，最后的答案就是，中国大陆必须民主化，不管和或分啊，这第一点。第二点，还是回应回到刚那句话，对，国统纲领现在是废掉了，但它标举的那个目标什么呢？确实，大陆朋友们可以好好想一想的。大陆朋友们现在呢，多数是被中共的这个文宣呢洗脑了几十年，所以觉得说大病小，然后强病弱，天经地义，不是的。文明世界、文明国家不是这样想事情。只有战狼国家或者那种被被那叫做被狼奶教育长大的那种那种国家呢，才会这样想事情。民主国家都想我们怎么样能够追求全民的福祉，而不是单单纯追求说统一这个土地的扩大而已。好，那先回到你刚刚讲说国统纲领。对国统纲领是分成三个进三个进程进步的进，那三个进程当中又分成进程、中程、远程。第一个进程就是远近的近，好，进程它是这样勾勒的，进程的基本目标呢叫交流互惠，因为当时定的时候是一九九一年，是三十多年前，两岸的交流刚刚开始，所以当时这个定的这个进程阶段呢，远近的近呢，进程阶段是。是几个目标，第一呢，交流促进了解，因为双方当时隔开了这几十年，所以对对方很陌生，所以第一交流促进了解，商务的交流、文化的交流、经济的交流，甚至亲戚之间交流或宗教交流，交流促进了解，互惠化解敌意，在到交流当中呢，我们互惠的方式化解敌意，在交流当中不否定对方的安全跟安定。在互惠当中，不否定对方为政治实体，也就是我承认你的自权，你承认我的自权，建立良性互动关系。这点台湾基本是做到了，但中共是没做到的。交流几十年下来，你看到这个海协会动不动对海基会发东西呢，就已读不回，然后这什么事情我就不理你，然后什么不高兴呢，我就制裁你，制裁这个，制裁那个。而你要注意啊，台湾在这过程当中没有得罪大陆什么事情。
，大陆随便就制裁我们的农产品啊，制裁渔产啊，制裁这个制裁那，然后制裁观光，制裁什么东西，所以对对方的这个经济各方面都有很大影响。你觉得这个？这不是善意的吗？这老师，你要抱歉，我真的忍不住要讲一句话，因为在网络上很多人都谈这件事情，说每次中国发生了严重的天灾的时候，台湾人过去再讨厌中共飞机在飞的时候，都是会捐钱给中国。中国每次省下的钱就是拿武器跟飞弹来威胁台湾，哪一次不是这样子？我们真的凭良心讲，就算你翻墙，你是粉红，你拿个证据来反驳我一下，哪次不是这样子？台湾人就是笨。每次看完我们节目，真的中国又发生了，看到那些就是一般平民百姓，这是人性，我们又会关怀，关怀完让他政府省下一些救灾的钱，又做武器来攻击我们。呃，我这样讲哈，我想帮台湾人辩护一下，我们台湾人不是笨，我们台湾人是善良，是是善良。我想你这意思。好，所以那个进程的第一点这样，进程第二就是，你既然要交流哈，要建立交流秩序，要设立这个制定规范。那么也就是说，我跟你怎么交流，你跟我怎么交流，我们双方要有个约定。那要约定的话，怎么约定呢？总得见面。那怎么见面呢？我们建立一个中介机构来见面。所以我们成立了海基会，他们拖拖拉拉十个月之后才成立了海协会，然后勉强开始交流。交流一段时间之后，他无缘无故经常切断，然后已读不回。所以交流咨询和规范呢，经常是中共单方面破坏。我们的目的是望说交流之后呢，能够促进双方社会繁荣。我们的基本想法就是，当人经济生活开始好转之后呢，你会逐渐要摆脱政治上对你的束缚，开始走向自由化跟民主化。好，这第二想法。第三个这个进程的目标就是，为了增进两岸人民的福祉，大陆要积极推动经济改革，逐步开放舆论，实行民主法治。然后台湾地区呢，也要加速宪政改革。那年是一九九一年嘛，我们不要进行宪改吗？推动国家建设，建立一个军富社会。好，这第三个部分。第四个部分就是两岸之间关系呢，当时还是敌对的。虽然我们在那个之后不久呢，就废除这个解除戒严、开放党禁嘛。解除戒严就是我不把大陆视为动乱，然后不把它视为叛乱团体，我就停止了戡乱时期，所以解除戒严。所以解释这样子，我们看大陆是什么呢？另外一个应该跟我良性竞争的中国人政权，啊，我再说一遍啊，良性竞争中国人政权。但如果你不跟我良性竞争的话，那我看你就不一定是那个态度了，对不对？好，这就是后来的状况。当时我们期望是摒除敌对状态，在一中原则下和平方式解决争端。中国有没有做到？是我们一天到飞机飞过去恐吓他们呢，还是他们飞机飞过来恐吓我们？嗯，是我们对他进行包围式的，然后歼灭式的这个或者侵略式的这演习呢，还是他对我们进行侵略式的演习？嗯，这是一九九一年的事情啊。然后我们又讲了，在国际间相互尊重、互不排斥，以利进入互信合作阶段。也就是说，我们在前面呢，得这四个方面。大体都做到了，我们才会进到下一个阶段。是这个是进程哎，我们刚刚如果再拿那个名单来点一点，中国没有一项做到了，就应该说中共根本就没有履约。所以接下来这个忠诚的部分，大家很好奇，连进程，我觉得都很难达到。那忠诚可能更难吧？老师，忠诚是什么？忠诚有哪些的一些？对，我知道很难，我同意你啊，很难达到。但是就是，当然我们都知道，就国统纲领已经废掉了，那为什么今天拿出来谈呢？就是告诉大家说，我们曾经有过多么好的设想，而这个设想你都不能接受的时候，你希望台湾接受比这低的标准，不可能，不可能嘛，对不对？那要么就只有打了，打完之后什么呢？那你就灭嘛，灭完之后把台湾人大举移民出去，但是被移民出去台湾人呢，那时时刻就是会爆发的火种，就这意思。其实不要说别人，你看香港就知道嘛，啊，香港说啊，我现在中国说，我现在抓了死死抓牢牢的，对。你把香港抓得死死的牢牢的，你把整个中国大陆抓得死死的牢牢的，你安心吗？你睡觉安稳吗？对不对？就这么简单道理。所以，对，那刚刚是进程阶段，现在我们讲中层阶段。中层阶段，我们基本目标叫互信合作，也就我们有互信了，交流互惠完之后，经过一段时间啊，三年、五年、十年、八年，哎，我们觉得可信了，然后开始互信合作了。所以，互信合作我们要做什么？第一，建立一个对等的官方沟通管道。那你说不是海基会、海协会吗？不是
，海基会跟海协会是经过官方授权的民间团体，它不是官方机构，它是民间团体，它没有公权力，它仅有的一点点权利是官方授权给它的，而你的权利基本上就是你是个沟通管道。嗯，你没有权威，你没有公权力去做什么决定或做策略啊决策啊，这第一个建立官方沟通管道。第二呢，直接通邮、通航、通商，然后共同开发大陆东南沿海地区，向逐步向其他地区推进，缩短两岸人民生活差距。那你说这点是跳了？哎，这个反而是跳了，全是跳了，对不对？啊，通邮、通商、通航都都做都做了，然后开发大陆东南沿海，没有。他们先就是是没有。对我们台商是上去，但不叫做共同开发，台商是以个人身份上去的，这第一点。第二点，中共对台商的管制是非常严厉的。嗯，第三点就是中共对台湾的所谓共同开发呢，是绝对没有放手的，然后逐步向其他地方推进，连东南都没有合作，其他地方就没有了嘛，缩短两岸人民生活差距。你说哎，大陆现在生活改善了，李克强在大概大半年前才在讲。呃，现在大陆还有十四亿人，还有六亿人呢，生活在贫困线上下，也就是所谓的脱贫、所谓小康，其实不是真实的。我们不是要嘲笑，我们只是讲哪一种制度比较好，哪一种制度对老百姓生活有改善，对老百姓自由、平等、民主、尊严等等都有帮助的话，我们才喜欢那个制度。我们讲是这个道理。好，那么这个第二点。那中层阶段的第三点就是，两岸要协力互助，参加国际组织跟活动。中共参加国际组织活动，那没有问题。台湾是不能参加的。那台湾不能参加，他说：“哦，台湾不是国家。”这是因为中共无理的排斥了台湾。你如果以台湾的这个领土大小、人口的数量、经济的实力跟军事实力，如果没有中共阻拦的话，台湾在国际上是不是可以扬眉吐气？嗯，当然可以，对不对？台湾的经济实力，全全世界全世界前二三十名，毫无疑问。台湾的民主表现，即便有缺点，还是领先很多国家。台湾的社会自由跟开放，领先许多国家。所以，只要没有中共打压，台湾的表现呢是可圈可点的。那你说，台湾没有资格参加国际组织跟活动？如果不是中共当中共打的话，台湾早就参加了。所以，我们讲说两岸协力互助，我们讲的是很委委婉的，就中共不要阻挠了。就这么简单，好，最后呢，在中层阶段就是推动两岸高层人士互访，然后创造协商统一的有利条件。那么也就是我们得经过出了这最早的这个叫做呃进程阶段，再走到中层阶段，走到这样，双方觉得说比较成熟了。我们再来看看是不是谈下一个阶段？是，那大家就知道远程阶段应该就是最终的目的啦。这大家一定很想知道，那最后的远程的阶段要做什么事呢？远程阶段我们的标准目标叫协商统一嘛，就我们最早讲那句话啦。那协商统一讲的是我们要成立两岸的协商统一协商机构，要成立一个机构，来根据两岸人民的意愿呢，然后秉持四个原则，请大家听清楚啊：政治民主、经济自由。社会公平跟军队国家化，哦，我再说一遍啊，政治民主、经济自由、社会公平、军队国家化，也就这些是文明国家的指标。这是所有国家经过工业革命走到现在两百年，如果走出一些成绩来的话，它基本达到的标准。中共方面，政治是一党专政，经济呢抓在共产党手上，社会呢抓在共产党手上，军队抓在共产党手上。这个国家是一个不自由的国家，这个老百姓生活在里面是没有尊严的。虽然官方宣传啊，我们多么强大等等，那是虚假的，因为老百姓实质上感受不到这种好处。很多网红在外面呢，你看参加过很多政府组织的示威抗议活动的，回家家被拆掉了，而且是强拆的，没有通知他。如果通知他的话，他不会去参观，他家里会保，他回家去保护那种房子的，是不是这样？台湾不会发生这种事情。我不是说台湾这个完美无缺，我只是说台湾相对是一个比较进步的、比较法治、比较有规矩的社会，这事情是不会发生的。所以不根据这些原则呢，共商统一大业，严正宪政体制，建立一个民主、自由、均富的中国。不管大家赞不赞成统一，但这个目标——民主、自由、均富国家，是我们觉得一个比较好的标准嘛。可是你刚提完，我觉得，我觉得中华民国比较进步哎。中华民国提出的是一国一制
，没有假的，是是是。中华民国在国统纲领所提的内容叫一国一制，什么叫一国一制？就是政治民主、经济自由、社会公平、军队国家化的国家制度。我没有跟你两制，我记得代级，没有你自己玩一套，这边玩一套。中国应该朝向统一的部分是一国一制，但这一国一制就是这几个标列的方向。那中共可以接受吗？那台湾有能力针对这些部分，到底能做什么呢？能强制他们吗？强制当然不能啦。那这样的，我还是还是回去说说这件事情哈。呃，我倒不说要鼓吹统一或独立啊，我只是告诉大家，其实我们追求的是一个什么样的国家，一个什么样的社会。那么也就是，如果说你能达成这样的话，那我们可以来谈统一，那没有问题。但如果说你的标准远远低于我，然后要用比较低的标准强调于我的话，我当然不能接受嘛。我现在是要回应中共啊，我倒不是要回应台独或什么，我是要回应中共，就跟他讲说，你们讲的东西是完全不切实际的。你不要说台湾不能接受，你如果把台湾的制度开放给大陆老百姓，你觉得大陆会选什么嘛？就这么简单嘛，这第一个。第二，这个。我们就问两个问题：如果任何大陆人他突然间得到了一亿元人民币，然后他有机会把钱存在任何地方，你觉得他要把钱存在大陆呢，还是存到国外去？这第一个问题。所以，海外华人朋友们跟大陆观众朋友们，你也想想这个问题。当你说啊，我无我无所谓，我反正没有一亿元，我现在问的是，如果你有的话，你会存到哪里？这第一个问题。第二个问题呢，我不记得我这里面有没有说过。那有一个耶鲁大学的一个教授，好像跟大陆学生有段对话，谈什么呢？谈说，呃，这个，呃，这个中共的这个政治体制是不是比较好？一党专政是不是比较好？耶鲁大学这个教授因为是美国人，他当时觉得说民主自由比较好，所以他是反对一党专政的。大陆的学生激烈跟辩论说一党专政怎么好啦？然后这人大代表制度怎么适合中国？啊，讲了半天。讲了很久之后，双方你也说服不了，我也说服不了你。就这耶鲁大学，然后就是耶鲁的教授呢，突然间转念一问说：“那这样子，如果那如果，如果中共有一天突然醒悟了，说我不要一党专政，我要民主自由，那我现在要推动民主自由选举，你还会像刚刚那么热烈的这样跟我辩论，然后上街示威，有人说我不要民主专制，我不要民主政治，我不要自由，我不要什么等等，我要一党专政，还我一党专政，你会做这事吗？对不对？所以这个对答呢，很清楚告诉大家，其实大家心里想的是什么？我现在讲的就是，我们不是要去辩论统独，我只要告诉。大陆的朋友们，或者被大陆洗脑的粉红朋友们，你们推动那套东西呢，是违背世界潮流，然后不被大多数人所接受。有些人很热心的辩护，要么就被洗脑，要么就是他其实有不可告人的目的。那我们就不去谈他了。现在回到你的问题啊，如果中共不接受的话，我们没有能力强制，对我们没有能力强制。但是这个东西的设计呢，当时是经过很精密的考量的。你仔细听一下，对不对啊？刚才我们就有进程、中程跟远程，我们有三个进程，但没有时间表，没有说多久之内要完成。那既然没有时间表，那怎么办呢？我们刚刚讲了，每个阶段有目标，然后也有指标，也就是我平量呢走到哪里。换句话说，目标定到那里，然后往前走。你不一定要真的把所有目标都达成，但你只要快速向那边前进。然后看起来这方向不会转变的时候，我们对未来是可期望的。嗯，如果说觉得未来是可期望，然后可接受的话，那我们这个在往下走，就不一定说真的说一步步要每一步到走成，也就是说可是可以跳等的。换句话说，台湾在设计它的东西的时候呢，希望把诠释权跟主动权掌握在手上，在我们手上。为什么？我们比较小，我们自己知道，我们比较弱。比拳头大胳膊粗比不过你，但是比优秀来说，我好像比较好，所以我希望说掌握主动权。那更重要就是，我们刚才把那个目标比较过了，把中共的统一目标比较，把我们统一目标拿来比较一下，我们发现我们目标比较好。我们不是自吹自擂，我们用全世界比较进步国家指标来看，台湾提出的这套统一，不管你现在要不要。台湾曾经提出过的这套统一目标，比大陆现在提出过所有曾经提出过任何统一的目标都要来的进步，都要吻合世界潮流。当我们提出目标比较进步、比较吻合世界潮流的时候，它是一个可大可久的目标。坦白说，中国一天到晚讲说民族复兴、中国梦、强国梦，如果都照台湾这个标准去把改造整个中国大陆的话，这才叫做民族复兴，这才叫中国梦。
，反过来说，按照中共方式追求统一化，你会走到什么地步？你今天呢，政治、经济、社会、文化各方面违背世界潮流。然后否定这个普世价值，你现在成为世界的公敌，所以你把中华民族带上是一个世纪的灾难。简单的就是这样，你若走台湾这条路的话，那人人欢迎你；走大陆这条路，你看见就是一个不可测的深渊。所以你到底要什么？你得想清楚。最后呢，我想，因为我们的节目呢，全球华人很多人在看，我在这呼吁一次。希望全球华人呢，不要管国统纲领还在不在，至少把它拿出来看一看，把这文字对照一下，你就晓得中共喊的统一是假的，是错的，是坏的。中华民国曾经喊过统一，不管现在废掉没有，它是比较好的。那至少是一个大家应该去设想努力的一个方向。是，我想国统纲领废掉有台湾政治发展的因呃的过程，我觉得大家必须要尊重台湾。我们讲土地上的人的一些想法，但我必须要说，就像老师说的，这个纲领当初在啊讨论的过程当中，至少我相信，就算你是还是强烈的支持台湾独立的人，你一定不反对要去追求这些自由民主，或者期待中国也朝向那方面去走。对，除非中国就拿这套标准来作为他未来呼吁统一的基准。不然你到底一直要台湾跟两跟中国要统一什么？你怎么可能会相信这些所谓的？啊，这个一国两制的这样的一个鬼话，我们至少看香港，我们说不要再被骗第二次，真的再骗第二次。老师，这次我就说那就真的是笨哦，所以我觉得我们希望啊，大家透过今天的这些啊节目的介绍，可以让大家更清楚知道那个真统一跟假统一的一个差别哦。那今天很谢谢明居正老师，也谢谢大家的收看。然后喜欢我们的节目，欢迎大家帮我们转传、按赞、订阅跟分享给更多的好朋友。啊，我们也希望透过这些节目，可以呃，这个以正视听哦，可以带有更多良善的一些方式的观念给大家。我们对我们自己的要求，还是希望至少是很真诚的，提供说出我们自己的价值跟想法。虽然也许我们价值不同，但我们希望是，嗯，就是正面对决的，我们来提出这样的一些理念观点的部分来跟大家交流。再次感谢大家的收看。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。这一次在美国行有一个我非常期待的一个访问哦，就是访问到我们余茂春教授。余茂春教授事实上对于整个啊，我们谈到的这个。有关亚太地区的，包含在美中之间的一些关系，美中台的关系一直都非常的关注哦。我一直认为他是非常友善台湾的一位啊重量级的一些学者。那今天非常荣幸的，甚至是我们陈小龙博士哦，也一起跟我们会有双主持人的方式来做访问哦。那这一集我们希望可以给大家。一个更重要的一些资讯，可以带给所有的朋友了解。我们必须要如何啊，来针对未来的一些国际情势相关的变化，甚至两岸情势的变化，可以提点我们应该要注意关注的一些事项。呃，各位观众，大家好。呃，余茂春教授在台湾呢，应该讲是很多观众都已经呃深这个早就知道他的大名了。那余茂春教授是美国海军学院的教授。呃，海军学院呢是美国最重要的海军的摇篮。呃，刚才我和余茂春教授在聊天的时候，他谈到美国海军现在一颗星、两颗星以上的军官，大部分都是来自于这所学院。所以，这个摇篮本身也意味着，对台海来说，如果将来中共要对台湾有所动作、有所威胁的话，呃，美国海军学院培养的军官一代一代的，他们会在未来的。维护东亚和平方面会发挥很重要的作用。那么这些人当中，很多也是余茂春教授的学生。呃，余茂春教授同时还是川普总统任内，呃，美国国务院的中国政策方面的一个很重要的呃幕僚和参与决策的一位重要人物。那么我们都知道，在川普总统时期，美国延续了几十年的这个对中国的政策发生了一个很重要的转变。那么，在这个转变过程当中，美国对中国的基本看法，然后基本方针在逐步的发生变化。那么，于教授，我们可不可以请您给我们先介绍一下，您在为蓬佩奥国务卿，呃，作为重要顾问的这个阶段嘛，如何帮着川普总统
在调整美国对中国的政策方面，呃，采取一些哪些方面的最主要的这个这方面的工作，还有这方面的努力。哎呀，陈先生啊，这个问题问得好啊，非常谢谢啊，也也很荣幸有这个机会和你们的这个呃观众啊见面，分享我的一些想法啊。美国对华政策是一个非常复杂的一个呃一个双边关系呃的一个呃一个方面呃，长久以来呢，有很多这个方方面面的问题，这个问题呢，大家实际上都知道，但是呢就没有这种这个一种机会，但最主要是缺乏一种政治领袖。在华盛顿做出一些叱咤风云的这个有决断性的这个呃改变，那么这个呢，那么二零一六年随着川普总统这个呃被选举上美国总统之后，然后尤其他任命了这个蓬佩奥国务卿呃之后，那么这个美国对华政策发生了这个革命性的变化，在两三年的时间之内，基本上美国对华政策的一些最基本的概念和理念都得到了彻底的改变，这些改变都是非常及时、非常非常必要的。那么我可以讲讲啊，就是简单来讲，就是最刚关键的就是我们对这个中美关系的一些一些基本的认知啊，呃，有一个不同的看法。首先就是我们对中国共产党的战略意图，它我们有一个更清晰的认识。我们不是说这是用一种这个呃呃，就一种希望的模式，希望共产党会怎么样？我们是觉得就应该看共产党统治的理论和实践的现实。那么这个现实就对美国的一些对华政策的基调呢？做出了重新的这个这个调整，这调整是必须要做的。呃，你比如说我们这个呃呃，根据这个呃对中共政权的分析，我们觉得他们这个之所以这个仇恨美国，实际上他们最根本的目的不是因为美国谁在对华政策上采取了什么具体的措施，呃，最最关键的问题，因为美国这个民主政治体制的理念和实践的存在。对中国的统治基础就是一个巨大的威胁，因为他们最怕的，就是中国民众来认同美国的这一套政治制度、政治理念。所以说，他们对美国进行非常这个呃系统性的毁灭性的污蔑和攻击。那么我们意识到这一点的话，我们就说那那如果这样子的话，那么这个呃我呃我们就对你的呃对华政策有一系列的认识。比如举个很简单的例子，呃。中国政府是非常热衷于搞这个高层战略对话的，他非常希望中国的这个这个总书记和美国的总统进行这个一对一的这个呃呃对话，或者在白宫，或者在在北京啊。那么我我们就是讲，如果说真是这样子的话，那么我就根据对中国政府的这个战略意图重新理解，那我们就分析出来为什么中共会这么做。第一个，他们就是非常希望这个中共的独裁者。和美国的民主领袖，呃，同坐一桌，然后就可以释放出一种非常微妙的信息，就是说这个中国政权这一套统治的模式是得到了美国政府的一种认可的，所以他们是用政治目的的。另外一点，他们非常热衷于搞这个中共的最高级的高层对话，是因为他们想对想想对美国的这些亚洲地区的盟友国家实施心理上的压力和分裂作用。那么这样子的话。我们就重新调整了我们具体的这个对华政策，就是我们每次跟在川普政府里面的时候，总统或者国务卿跟他们的对等人员会见的时候，我们都必须提出非常具体的会谈的措施。如果说你没有，我们就不谈。所以说，中共他最怕的不是说我们对他态度不好，最怕的就是我们不理他。啊，这样子的话，就对这个中共的这一套基本的这个对华政策的一些一些一些一些做法，就把它打乱了他的一些阵脚。那么我觉得这些东西呢，倒不见得就是一种博弈方面的东西，这最主要是就是从认知到一种这个具体实践方面的一一个飞跃，就是在采取的一些一系列的措施上，我们都都都都做到了这一点。所以说，呃，有这种感性的、理性的认知，然后采取具体的措施。你比如说这个，以前我们都说这个雷克松时候的这个呃外交政策，统治了中美关系将近五十年，就是求同存异，我们要。追求共同利益，所谓的双赢，对不同的政治意识形态方面的东西，人权啊，像这个这些知识产权啊，这些东西不同的意见的话题，我们就把它放在一边，这叫存这个呃求同存异啊。那么在川普之间，我们就不不搞这一套，我们是对中共的这个关系是全方位的，就是说中共想谈的东西我们也谈，你不想谈的东西我们也要谈，这个是非常这个呃，你比如说新疆的问题啊。西藏的问题、台湾的问题
啊，就是我们要根据国际准则，像对待任何一个国家一样对待中共，所以不能由中共来逼迫我们挑选一些他们想谈的话题、不谈的话题。这个呢，就是这一种一种对等啊，这个叫这个 reciprocity 啊，呃。呃，我我刚刚林林总总讲了一些，但最关键问题，我们就中中共的战略意图有一个清醒的认识。当然，在这个清醒的认识之上，呃，还有一些非常具体的，比如说对中共的这个他的一些实力啊，我们也有重新的评估。再加上这个，我们也呃也估计到这个中共为什么在国际上那么如鱼得水啊、呃，那个得寸进尺啊、呃，有那么长足的进步，是因为他们享受到了一些一个专制独裁体制不应该享受到一些。呃，这个自由市场方面的一些好处啊，苏联时候这个这个苏苏联根本就没有这些这个自由资本主义制度的一些好处，因为是什么呢？因为这个我们把苏联全部孤立起来了，就完全脱钩啊。那么现在面临的问题就是怎么样的、呃、应对中共这个挑战，然后呢把这个呃呃中共的这个呃呃他的一些政策机制、统治方式和他和世界上紧紧相连的一些。一些这个呃自由资本主义世界的一些机制，把它分开来，这个是比较难做的一个事情。我们刚才也提到了，就是说，呃，川普总统之后，现在拜登在任上呢，他的中中国政策呢，好像有一部分是在追随着川普总统的做法，有一部分也有他的新的做法。比方说，他比较注重派外交官去和中国方面沟通，希望能够这个达成一些具体的目的。那您觉得说？拜登上任现在是两年多了，那中美关系最新的一些变化，您觉得我们现在应该怎么来理解？这样子啊，就是说这个呃，美国两个政党它的这个呃政治哲学不一样，它上任以来的一些大大的政策都会不一样的，尤其是在对华政策上。但是呢，总的来讲，就是说这个在对华政策上，呃。在美国这个国家高度分裂的这个情况下，对华政策上实际上是有很高度的一致性的。那么这个一致性呢，当然是跟这个川普政府时期呃所产生所做的一些拨乱反正的东西呢，呃，它的正确性有关系啊。你在呃呃好的东西，你不可能一下把它抛弃啊。那么民主党呢，基本上在基本的套路上跟我们走的是一样子的。那么我觉得最大的一个区别，可能就是在这个呃这个对策上有一些不一样啊。就我们觉得这个呃，中共呢，虽然他对美国的民主制度，他对社会自由世界有产生了很大的威胁，但同时呢，中共这种制度本身它有非常巨大的这个呃弱点和这个薄弱环节，那我们就看清了这个薄弱环节，然后对症下药。那么这样子的话，我们对、呃、对华政策呢就比较有信心啊，有底气。那么拜登政府呢？他们觉得呢，就是把自己呃没有把美美国民主制度的优势呢看得非常重，他们总觉得我们在很多程度上要依赖于中共，那么必须要这个要中共的这个这个密切配合才行。实际上很多事情，呃，这个即使中共不配合，我们也可以做，啊、呃，而且这个他们必须要认识到，就是就是呃，中共对美国的依赖比我们对中共的依赖要强得多。对吧？那么这样子的话，就是如果从这一点出发的话，那么我觉得这个拜登政府他们呃，就是在对华政策上采取一些问题的一个一些信心呢，不像我们那么足啊。但是基本上来讲，方向都是一一样的啊。而且呃呃，拜登政府现在经过两年多的这个实践啊和接触，他们也实际上根本就不相信中共对这种气候变化有真心诚意的合作的意愿啊。所以他只不过是在这个大家都在玩这个这个这个空手拳而已。我我想刚刚听完老师谈到我们这个有关对中共的一些了解，这在台湾来讲是一直非常困扰，因为台湾朋友到现在还有许多对中共，当然还抱有许多的一些想法。那当然，尤其是呈现在整个哦民主政治的一些样态上哦。那这部分是不是可以就教一下教授？因为啊，毕竟每次在选举的时候，大家都说要跟中共谈啊，你看你就是不对话，要对话才能解决这些问题，才能这个减少这些所谓的冲突。那从这个部分来讲，尤其是台湾即将面临到了二零二四年一月的时候，要进行所谓的啊立委国会的呃改选跟所谓的总统改选，所以这一块的部分，教授怎么看待这种台湾内部好像还很纷乱，还是有人对于所谓的对于中国中共的这些角色上来讲，还是抱有一些期待跟幻想？我觉得谈了、啊、都可以谈啊、哦，这个就是跟呃可以跟中共谈，关键是以什么身份来谈啊、哦？
，这个达赖喇嘛也跟中共谈过啊，他们都是有和谈起呃起呃起家的。然后这个当时的这个呃新疆维吾尔族的这些这些领袖也是想跟中共谈判啊，就但是中共他不是就是以这种对等的身份来跟你谈判，他首先是以你的主人的身份来跟你谈判，首先你要把头低下来，然后他还是跟你谈。那么台湾人民经过几十年的这个。这个经历啊，他们已经发展了一种非常不一样的这种呃国家意识和民族意识啊，呃呃，这个呃，他们对台湾这个本身这个国家的民主制度和自由的这个认同感是大陆的没有的，这完全是两种完全不同的政治文化啊，这个、国家意识非常重要的。那么。呃，这个是非常重要的。你看，我们现在讲乌克兰啊，乌克兰之所以被俄罗斯侵略，因为俄罗斯他不相信乌克兰他有自己的这个民族意识、国家意识。几十年以来，从苏联独立来，除了这个这个呃这个俄国呃领导人都不承认的。所以说呢，这样这样是不现实的。呃，所以说你从这个呃从哲学上来讲，呃，俄罗斯对乌克兰的入侵跟中共要入侵这个吞并台湾，它是一脉相承的，是一样的。他都是不承认你的这个这个这个呃两千三百万台湾人民的这个独立自主的呃国家政治意识呃呃呃起家的，所以说呢，我觉得这个呃跟中共谈呢，当然可以谈，但是我觉得最主要是以什么身份来谈，不要低下你高贵的头，来把自己的这个命运和自己的这个国家呃给谈走了，谈丢了啊。这个呢，当然说起来这个好像是呃呃呃说话的人好像很容易，但是实际上这个现实政治就是那么残酷。啊，因为中共要跟你谈的都是一些这个非常关键的一些东西，啊，它是你的国家地位的问题、国家前途的问题、国家政治架构的问题。那么这个呢，就涉及到这个呃主权。呃，台湾的领袖呢，最近提出一些想法呢，这个呃，我觉得还是蛮有意思的。这个马英九总统当政的时候，他也说过，呃呃，未来台湾的前途一定要由台湾的选民来决定。这个是民主你政治领袖说的一个话，不管你怎么摆来摆去的，这个怎么样去去解释，呃，民主最终一个最终的原则就是他的国家的主权命运是在人民手中啊啊，所以说所以说我们讲这个呃，台湾的这个最大的自我防卫就是民主制度，呵呵这个一点不假啊，再加上这个呃，当然民进党的领袖他说这个呃，中共说你们有台独，你们就是台独，我们不要我们要对你呃。稍微一放啊，稍微一一一仁慈一点，你们就讲台独。那么台湾的政治领袖呃多次说过，这个呃呃，现在没有什么台独，台湾不需要独立啊，也不需要宣布独立，台湾就是一个这个已经是一个独立的国家，它名字叫中华民国啊的现状就是独立，嗯啊，这个从一九四九年以来就是那么一回事所以说呢，我觉得这个中共他跟他谈的这些具体的问题呢，他不能谈具体，就是只能抽象的，他。中共对他周边国家，他的这个这个、国家基本的态度，解决这个国家争端的这个最根本的问题，他不是看你的什么领土争夺都不一样的。中共跟越南呃打仗，跟印度打仗，他都不是为了领土去领土领土争争夺，只不过是一个借口而已。打来打去，最后还是还到原来的位置上。因为中共他根本不是，他关键问题要看你的态度问题，他教训你，所以他的也都是一些都是一些都这就是 punitive war。打印度是一样，打越南也一样。现在他在南中国海也这样，呃，他这个跟日本这个这个什么这个钓鱼岛这些争争夺呢，本来是没有的，他就他就这他就就跟你跟你挑事因为他觉得这个呃两国之间有很多这个大国地缘政治方面的这个争夺，他看不顺眼，他就跟你，他跟这个跟呃韩国也这样，嗯，韩国最大的问题不是韩国本身对中国态度如何的问题。呃，韩国最大问题，他跟美国有军事同盟，呃，军事联盟。如果这一点韩国不放弃的话，那么中共永远会找你的麻烦。这就是中共他的一个周边国家外交。所以，中共的周边国家外交，我看是可能世界上历史上最不成功的。呃，台湾在这个呃整个这个这个中共的周边国家的这个战略格局里面，它只不过一个小的棋子而已。是。这蛮重要的部分其实今天通过这余教授说，大家可以更清楚轮廓。最后我问一个问题，这是台湾内部一直很困扰的问题，因为我觉得教授来回答是最合适的。就是说，台湾内部还是充斥许多所谓的以美，甚至严重一点是仇美。比方说，像兵延长了，就是说又听美国爸爸了。然后这个你看，今天美国为什么要出兵台湾？不过就是为了要做第一岛链啊，希望他们就是希望台湾先把他当马前卒，先打这一仗。然后如果真的发生事情，美国一定不会来支援台湾。
美国事实上，你看现在又玩两手策略，一方面可能这个中院议长要到台湾，另外一方面国务卿又可能到中国，美国就是这样子。台湾这个千万不要在两个大象跳舞中间在那边乱窜会被踩死。台湾以美仇美一直在每次选举都产生很大的影响。老师，我觉得由您来回答最清楚，这怎么解决或者怎么这个这个这个、中华民国人迁到台湾之后啊，这个呃，美国。是维护台海地区稳定的一个最关键的因素，啊，在一九八零年以前一直有这个呃呃美台呃中美共同防御条约，所以说中国他不敢轻举妄动。那么之后呢，也有台湾关系法啊，还有这个各个方面的这个这个呃一些防务上的一些一些协议。那么如果说没有美国的长期以来的战略清晰，呃，这个呃中共早就动手了。呃，什么叫战略清晰呢？就是实际上。美国对台湾的防务从来没有战略模糊的，这是说这些话的人都是战略糊涂的啊啊！因为什么呢？因为美国的这个这个这个战略清晰是讲是美国的战略意图，啊啊，有战术上的战术上的模糊，这是毫无疑问的。任何战争之间，它的这个呃行动方面的安全都是必要的。所以说，在战术上来讲，这个模糊性是必要的。但是从战略上上来讲，美国从来没有放弃。干涉台湾的这个这那么一个，就是在中共呃侵犯台湾的情况下，美国出兵干涉的那么一种那么一种战略意图，这从来没有放弃，没有任何一个总统说过这个话。由现在拜登总统说的非常清楚，如果中共这个呃军事入侵台湾，美国就会军事介入，这是再也明白不过的了。所以说这些以美的这些人，我都不知道这些人是呃他的他的这个根据是什么地方啊。而且这样子啊，这不是美国的问题，呃，在过去五六年以来，台湾问题在国际格局上它起了非常重要的一个变化。其中一个非常重要的变化就是说，对台湾问题的安全和平的这个这个这个呃这个环境，它的这个 context 已经完全变化了。以前就是一个主权的问题，台湾是不是属于中国？现在基本上不是那么讲的，国际上讲的都是台湾是实际上是民主和专制。之间斗争的一个非常前沿的一个阵地，所以说保卫台湾是保卫民主、保卫自由，这个不仅是美国那么说，日本也那么说，连北约那么说。北约秘书长还在东京说了，这个这个台湾地区的这个这个和平安全也是北约的事情。所以说这个是一个世界联盟性的问题。中共他在尤其是乌克兰战争，把这个亚欧洲和亚洲的安全、国际呃呃呃和平连在一起了。说呃，这个呃，欧洲人、北约组织和美国都把这个就是的呃，俄罗斯对乌克兰的侵略和中共对台湾的这种威胁放到一个范畴里面来讲啊，所以说台湾人民不要总觉得自己在那孤军奋战，觉得好像是一个一个呃大卫对这个格拉亚，这都不对的，这个是一个有有非常强烈的背景国际背景的啊。另外一点，我觉得刚才我对对不起，再再再这个呃呃啰嗦一点啊，就说这个呃。美国的这个呃呃呃，对台湾的战略意图也有一个革命性的、飞跃性的变化，就是美国他和他的盟友，在亚洲的盟友，尤其是在欧洲的盟友，他都那么看，就是说中共的这个对台湾的军事威胁，绝对不会是这个台中共威胁的一个一个最后一呃呃一次，台湾只不过是中共侵略链的一个开始而已。因为中共在亚洲国家，它的周边国家，它树敌太多，它拿下台湾之后，它的战略信心、它的侵略性必定会加强，所以它下一个目标很可能是日本，下一个目标很可能是越南，再下面很可能是印度，那么这就一发不可收拾。我们历史上的教训是非常惨重的啊啊！所以说，这个这个对侵略者的行为不，如果是不在开始对他加以制止的话，那么后果不堪设想，大家会付出非常昂贵的代价。所以，我就从这一方面来讲，台湾要把自己的这安全和地位，除了放在自己国家的这个前途和命运之外，他要看到这个整个亚洲太平洋地区的国际安全的呀。那么，美国现在是这么看的，因为美国是一个大国，他看的问题不仅是说，呃，他玩台湾这个小棋子，呃，一棋子可以牵动整个这个局盘，啊、呃。这日本现在也是完全跳出了一个区域性的这个这个框架，他把自己置身于这个国际安全的一个重要的角色，所以他
呃，他的这个这个呃国防重振，他首先去的这个一个目标就是去欧洲，去北约。然后到美国啊，所以说这样子的话，那么更加这个形成一种国际上的一一一种一种民主联盟。台湾毫无疑问是民主联盟中间一个非常重要的角色。这是这就是我想对台湾人民讲的那么几句话。是哦，这个谢谢我们余茂春教授很清楚谈到对于以美仇美这部分，应该也算是一个非常清楚的破解。我觉得如果托伟玉老师刚刚的解释，应该是可以更清楚这些脉络，必须要让大家更了解。如果有机会再补充一点。美国也不是非常盲目的，这个毫无这个顾忌的去这个呃呃做出一些不必要的、具有挑衅性的行为啊，加速这个战争的到来。但是我们是非常负非常负责任的，我们做出一个战略承诺，这个承诺是一定会实现的。美国的这个对于从来没有对任何一个国家做出如此非常具体的、明确的承诺。如果说第三国对你的盟友进行军事这个侵略，我们美国会出兵。会进行军事军事干涉，这个是很少见的啊。对台湾、美国做出那样的承诺，而且这个承诺是一直以来没有变化的。是啊，这非常的重要。所以今天很谢谢我们余茂春教授百忙之中抽空接受我们政经最前线、无马看中国的访问。当然也谢谢我们陈小旺博士哦，每次让你博许多的访问都谢谢他帮我们这个张罗。那再次感谢老师，感谢所有的观众朋友。如果喜欢我们这期节目，当然欢迎大家帮我们转传、按赞、分享。也许未来我们希望还有机会来。啊，访问一下我们余教授。那这个部分也是透过我们这次美国行的一些内容，我们希望可以引起更大的一些回响。也再次感谢老师，谢谢陈老师，谢谢所有观众朋友。